de mayo ya no solamente va a ser recordado por ser el Día Mundial de la Libertad de Expresión o a nivel nacional el Día de la Santa Cruz. Es el día en que se cayó el metro. Así lo decimos, aunque fue un vagón de una línea, así decimos, que se cayó el metro. ¿Se acuerdan? Hace un año, cuando se dijo que empeñaba mi palabra y dentro de un año esto iba a funcionar. Lo dijo López Obrador, ya pasó el año y no ha funcionado. El tema se reduce a lo que siempre digo, cero detenidos. Es decir, la impunidad en su máxima expresión. La directora del metro de aquel entonces salió como si nada. Nadie la ha acusado absolutamente nada. Sí, son muy buenos para acusar a los del pasado, pero la responsable nunca, nunca, ni siquiera la llamaron a citar. Jamás. Amiga de Claudia Sheinbaum. Este asuntito del metro, que ya lleva un año, le va a costar la presidencia a Marcelo Ebrard y le va a costar la presidencia a Claudia Sheinbaum. Pero más que nada, lo que está causando es un dolor tremendo. Un dolor de no saber qué hacer. López Obrador ni siquiera se atrevió, ni siquiera se atrevió a acercarse a la zona de conflicto. ¿Para qué? Pues lo único que había eran muertos y heridos. Obviamente no lo iban a aplaudir, ¿verdad? Y un año después lo que manda son abrazos cariñosos. Sí, ha habido indemnizaciones. Sí, ha habido pagos. Sí, hay gente que pues, ha aceptado la reparación del daño, entre comillas. Pero ¿dónde están los verdaderos responsables? Los de los pernos, los de los... Bueno, a los que se les cayó el metro. Nadie, nadie ha respondido por este tema. Y pasarán los años y los años y los años y lo seguiremos recordando como el día que se cayó parte de toda una maquinaria, no solamente llamada metro, sino la llamada política que tenemos en este país, donde no se resuelve nada, donde no, simplemente donde no hay responsables de nada y donde todo mundo dice, bueno, pues la bronca es el de atrás, la bronca es de los demás. Nadie hizo nada contra la gente del sindicato, nadie hizo nada, en fin, total que es el mismo cuento de nunca acabar. El dolor sigue ahí presente, la mala pata, la mala suerte me tenía que tocar a mí de horas y horas que transita el metro todos los días en diferentes líneas y le tenía que tocar a estas personas. Pero lo lamentable de todo esto es cómo tratan de desviar la atención hacia otros asuntos. Sí, ya sé, lo de la guardería ABC también es un dolor que no ha terminado. Así de fácil. Estamos viviendo de dolor en dolor en dolor en dolor por la irresponsabilidad de los funcionarios públicos de todo el país que no se hacen responsables de sus errores, de sus masacres, de sus tragedias y de todo lo que está sucediendo. Nuevamente otra afrenta contra nosotros. Ahí está el 3 de mayo, el día que se les cayó el metro y no han hecho nada. Y ahí les voy.